tengo la dicha enorme de eh, gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Muy buenos días amigos de las benditas redes sociales y un saludo a todas las personas que vean este video. Pues amigos, burla nacional, en eso se transformó pues la marcha el día de ayer que como ustedes saben se llevó a cabo en la Ciudad de México quien partió de el Ángel de la Independencia rumbo hacia el Monumento de la Revolución y tal y como ustedes pueden ver en pantalla pues resulta que pues la concurrencia de esta misma marcha pues no fue la esperada si esos son los millones de personas que van a salir a votar el 10 de abril en la revocación de mandato y que van a pedir efectivamente la revocación del presidente de la república pues déjenme decirles que ya de entrada están efectivamente moralmente derrotados vemos hasta el tuit que comparte pues Gabriel Cuadri el cual tuvo una intervención dentro de esta misma marcha según palabras de Cuadri nutrida y comprometida marcha hoy domingo en defensa de nuestro país contra la autocracia, el populismo y la destrucción de las instituciones. Y vemos que sale pues muy flamantemente posando, en donde pues gracias a la perspectiva, pues te daría una idea de que pues son muchas personas, ¿no? Las que están reunidas dentro de esta misma marcha. Pero vaya sorpresa que se lleva uno cuando en realidad pues ve que la eh, panorámica, la óptica de donde se toman estas imágenes, pues a veces hacen aparentar que son mucho más personas. Empiezan a circular imágenes en donde pues francamente pareciera que ya dan hasta pena, ¿no? Estas personas que eh, pues tienen la convicción según de sacar al presidente de la república del poder este 10 de abril pues la verdad es que les hace falta muchísima gente más aquí vemos también un video de los que empiezan a circular y que describe pues gráficamente lo que fue la concurrencia de esta misma marcha dice este comentario hasta las señoras de las tlayudas ya ven que no les gusta a los fifís de la IFA tuvo más gente y vamos a ver parte de este video Bueno, pues ahí está la descripción gráfica y visual de lo que fue esta concurrida asistencia por parte de los frenéticos y muchos otros organismos o organizaciones en los cuales pues la verdad quedó demostrado que les hace falta todavía muchos, pero millones, millones de personas para sacar o revocarle el mandato al presidente de la república. Vemos este otro video. Dice, y los miles del Space, ¿se acuerdan de ese Space de Loret de Mola? En la cual eh, fue el hashtag, eh, todos somos Loret. Ahí se hubieron 60 mil el día de hoy, pues no llegaron, pero ni a una tercera parte de esa misma cifra. Y ya le ponen aquí los millones, y los millones, ¿no? Preguntando. Claro, ahí es una toma de, eh, creo que la cámara web de la Ciudad de México. Ya ven que está instaladas en varias partes de la... De, la, de varios puntos de la ciudad en esta situación pues hacen referencia o presentan este video tomado en el ángel de la independencia dice también este video la oposición en redes y luego en la parte derecha dice la oposición en la vida real pues ahí están las imágenes nada más para que ustedes se den un quemón de cómo estuvo de concurrida esta misma marcha el día de hoy y eso que tuvo personajes como Enrique de la Madrid, también estuvo Gabriel Cuadri, 
estuvo la hija de Rosario Robles, que obvio no quiere que continúe el presidente. Ya saben ustedes que anda con esta, eh, ¿cómo podemos decir? Con esta cantaleta de que el presidente pues metió a su madre a la cárcel. Luego vemos este comentario del periodista Jorge Gómez Narero, el proyecto político de la oposición resumido en la camisa de una activista de la oposición. Si ustedes se dan cuenta, pues vaya error ortográfico de gramática, ¿no? Dice, orgullosamente en contra del, del. ¿Quién es del? Orgullosamente en contra del, del. Pues la verdad, no le entendí para nada a lo que pues trató de decir esta misma, el estampado, ¿no? De esta camisa. Pero ustedes lo ven, orgullosamente en contra del, del. Y luego hay otro peor, ¿eh? Fíjense muy bien esta pancarta. Eh, aquí vemos este comentario, marcha 3 de abril. Yo defiendo Ajne. Ajne. Creo que así se pronuncia. Ajne. ¿No? Pues la verdad, no entendí. Yo defiendo Ajne. Yo pagué mi lona en pro de la democracia de México, según aseguran, para que no vayan a tener problemas con los del INE, aunque ya saben que los del INE pues nada más ven las cosas de Morena. Pero pues ustedes lo están viendo, una lona escrita, dice yo defiendo Agne. Bueno, a lo mejor es como alemán o algo así. Dice los guanabis fifís, porque los fifís de verdad pasan su fin de semana en Miami. Están tan carentes de triunfos que creen que saldrán triunfadores cuando AMLO se retire del fin de su mandato. Lo que no saben es que en ese momento les esperan seis años más de la 4T. Bueno, yo quiero hacer un pequeño eh, paréntesis dentro de todo esto. Si ustedes recuerdan, el presidente pues, ha, mencho, ha mencionado eh, esta palabra de fifis, que al final de cuentas, cuando utiliza o emplea este mismo término, se refiere a las personas que tienen más de 500 millones de dólares en su cuenta bancaria, lo cual reduce pues, notoriamente a la población en México, pero creen que las personas que tienen o que aparentan tener dinero, a ellos les ha llamado fifis. Y estos mismos que marcharon el día de hoy, cuando los entrevistan, señalan que el presidente ya los dividió a la población de México entre fifis y chairos, lo cual es completamente falso. El término fifis es para las personas que realmente tienen dinero. Estamos hablando... Pues un tope, ¿no? De 500 millones de dólares. Y los chairos, ese término jamás lo ha utilizado el presidente de la república. De hecho, podemos decir que estas personas que marchan en contra del presidente han denominado a la población en general como chairos, pero el presidente jamás lo ha dicho. Bueno, vean nada más las ocurrencias de estos personajes. Se ve que la señora, pues ha de ser de alguna comunidad rural o alguna comunidad apartada, ¿verdad? Dice, AMLO, estamos hartos, terminas y te vas. Pues les digo, está muy mal redactado este mismo, eh, hasta la situación, el decir, terminas y te vas, aunque estuviera solo, eh, aunque no estuviera, estamos hartos. Terminas y te vas, pues sí, el presidente fue designado como presidente de la república, cuando termine su mandato se va. O sea, ¿qué están tratando de decir? ¿Terminas y te vas? ¿Cómo? No entendí. Y aparte menciona, estamos hartos, pero te vamos a esperar a que termines y que te vayas. Eh, bueno, de hecho, esa es pues, la interpretación que le podemos dar a esa misma pancarta. Y aquí vemos el comentario de la senadora Antares Vázquez. La marcha de los conservadores es muy interesante. Por un lado gritan, fuera López, y enseguida terminas y te vas. O sea, quieren que se vaya, pero que se quede, ¿sí? Así de lógicos y de coherentes. Pues definitivamente tiene toda la razón. Aquí vemos también otro comentario más. Eh, dice, ¿y cómo es la oposición en tu país? Pues, mire, nada más. Una, termina si te vas, termina si te vas, termina si te vas, termina si te vas. Una, ¿Lo ven? Ay, Dios mío, ¿qué vamos a hacer con estas personas? Sí, definitivamente, el presidente termina y se va. Es más, de hecho, yo ya lo ha dicho en varias ocasiones, o lo ha mencionado en varias ocasiones. Dice, yo terminando, 
mi mandato, me voy a la chingada, ¿no? Que es su quinta. Bueno, pues ellos lo único que están haciendo es ratificar lo que el presidente ha mencionado en más de una ocasión. Y ante esta marcha, pues resulta que en los días anteriores eh, habíamos hablado acerca de la visita que tuvo el secretario de Gobernación en varios estados de la República y en la cual él aseguró que no importa que lo vayan a sancionar, total, que al final de cuentas pues no lo pueden correr. Pero independientemente de que lo corran, pues él va a promover la revocación de mandato. Pues eh, hemos visto a, a, a través de varias publicaciones y videos en las redes sociales eventos como en Coahuila, eventos como en Sonora y también en Jalapa. Y comparan lo que fue la marcha hace unos días atrás en Jalapa con lo que reunió pues esta oposición ahí en el ángel de la independencia. También vemos otra comparación, vean nada más. Dice, marcha en apoyo de AMLO, hoy 3 de abril 2022 en Jalapa, Veracruz. Y miren, nada más para que ustedes se den un verdadero quemón, la diferencia de lo que no puede lograr justo la oposición. Dice eh, este comentario, y es muy interesante porque resulta que varias personas en la Ciudad de México estuvieron haciendo eventos para promover la revocación de mandato y, obvio, apoyar al presidente. El comentario señala que la alcaldía es de quien la camina. Creía Lía Limón que cerrando deportivos íbamos a pararnos, pero aquí la prueba de que no puede frenar el apoyo hacia el presidente. Bueno, pues ustedes lo están viendo, ¿no? No solamente fue en este caso la marcha convocada por la oposición moralmente derrotada, sino también muchas personas que apoyan al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y déjenme también comentarles que el día de ayer se hizo tendencia en las redes sociales esta imagen, porque una persona, un usuario de esta línea Volaris, podemos ver lo que lleva en las manos. Vota porque siga AMLO. Fíjense nada más, ¿no? Y yo creo que el día de hoy, como se le dio una gran difusión a lo que fue esta imagen, porque, bueno, ¿cuál fue el problema de todo esto? Que muchos de los que se sienten fifis empezaron a señalar que cómo era posible que Volaris le estuviera dando propaganda a lo que es la revocación de mandato. A lo cual responde la propia aerolínea lo siguiente. A ver, vamos a ver, aquí está. En ningún momento los artículos de equipaje de mano representan propaganda o la postura de la aerolínea. En Volaris respetamos la diversidad de pensamiento y así como hay muchos clientes, así también hay distintas ideologías. Y tiene toda la razón. Vemos también el comentario de Genaro Villamil que dice es falso que la aerolínea Volaris reparta propaganda de la revocación de mandato en sus vuelos. Consulta Infodemia. Aquí vemos lo que sería esta imagen que le digo que se hizo bastante viral el día de hoy. Y como salió en casi todos los medios de comunicación, lo que sí les puedo asegurar, queridos y estimados amigos de las benditas redes sociales, es que este señor en primer lugar sí me representa y en segundo lugar, este señor ya promovió más la revocación de mandato que el propio Instituto Nacional Electoral. Así de ese tamaño, pues es lo que ha promovido la revocación de mandato el propio INE. Y si no me lo creen, pues vean la entrevista de Abroso. ¿Cómo es posible que Ciro Murayama salga a decir que, que, particip que no participen si no quieren? O sea, el árbitro electoral, dando su punto de vista, si es un árbitro, y en segundo, pues ellos tienen el deber de promover en este momento la revocación de mandato, invitar, incitar, incentivar a la ciudadanía a que participe, pero no. El flamante consejero electoral dice, si ustedes no van a votar, pues no pasa nada. No, pues muy mal, la verdad, tache y ojalá pronto les llegue ese juicio político a estos consejeros electorales. Pues amigos, esa es la información que tengo por el momento. La verdad, 
esta marcha se transformó en toda una burla y qué bueno, porque el próximo domingo vamos a ver en realidad la, pues el apoyo que tiene el presidente de la república en nuestro país. De eso no me cabe la menor duda. Pues amigos, esa es la información que yo tengo por el momento. Espero que les haya gustado y si les gustó, por favor, denle like a este video. Si ya están suscritos, solo verifiquen, de favor, que tengan activadas las campanitas para que les llegue las notificaciones de cuando subimos algún video o estamos transmitiendo en vivo. Nos vemos en uno siguiente y recuerden que todo tiene solución en la cuarta transformación. Nos vemos. Bye bye.